habari wafugaji wenzangu na karibuni shambani farm katika makala hii ningependa kuzungumzia swala ambalo kwa Kiingereza tunaita inbreeding lakini kwa Kiswahili tunaweza tukatafsiri kama pale ambapo wanyama wenye undugu wa karibu wanapojamiana na kuzaliana wenyewe kwa wenyewe hii ni mada ambayo ni pana sana na haihusishi mbuzi peke yake hata binadamu pia hili tatizo lipo na wasomi wamekuwa wakitoa ushauri mara kwa mara kuhusu kwa nini wanyama wenye undugu wa karibu wasiruhusiwe kujamiana na kuzaliana wenyewe kwa wenyewe jambo ambalo tumeambiwa na wataalamu wetu na wasomi ni kwamba pale ambapo wanyama wenye undugu wa karibu wakijamiana basi kizazi chao kitakuwa ni kizazi ambacho hakitakuwa bora kitakuwa kizazi hafifu kizazi duni na kizazi ambacho kitapoteza sifa nzuri za wale wanyama na kukuza sifa mbaya za wale wanyama kwa mfano tuseme labda katika mbuzi wako wote wana sifa ya kuwa wanakuwa kwa haraka na wana miili mikubwa lakini kuna sifa nyingine ambazo ni mbaya katika wale mbuzi ambazo hazijatawala sana katika wale mbuzi labda tuseme wale mbuzi wanakuwa sana sana wanapata ugonjwa wa hot water au wanasumbuliwa sana na minyo na hawezi kustahimili wakiwa tu wamepata minyo kidogo unapofanya inbreeding yani pale ambapo unawacha wale mbuzi wako waendelee kujamiana wenyewe kwa wenyewe na kuzaliana wenyewe kwa wenyewe inamaanisha kinachoweza kutokea basi ni kwamba wale zile sifa nzuri zinaweza zikaanza kupotea na zile sifa mbaya kama za kutoweza kustahimili magonjwa na minyo zinaweza kuzidi kuongezeka Tumeweza kushuhudia kutoka katika wafugaji mbalimbali na wafugaji tofauti ambapo kweli wamejidhihirishia kwamba hichi kinachosemwa kipo na ni kweli. Wengi wameona kutokana na mbuzi wao kuzaliana wenyewe kwa wenyewe na hata sio mbuzi tu hata ngombe na mifugo mingine kizazi kinachofuata kinazidi kuwa duni na hafifu zaidi kuliko kile kizazi cha mwanzo. Yaani unaweza kukuta mifugo ikazaa vitu ambavyo vina afya mbovu ikazaa vilema sifa nzuri kama utoaji wa maziwa mzuri zikaanza kupungua kwa hiyo maziwa yakaanza kupungua maumbo makubwa yakaanza kupungua yakaanza kuwa madogo na hata wale nyama kuduma na kile kizazi kuendelea kudhoofu kuwa hafifu na kutokuwa na sifa nzuri ambazo yuko nazo tangia mwanzoni. Kwa mfugaji wa mbuzi ambaye anafuga kwa tija kwa ajili ya biashara basi hili ni jambo ambalo linamuhusu sana. Na asingependa kuharibu kizazi chake kwa sababu mfugaji huyu anataka kuwa na kizazi ambacho ni endelevu, kizazi ambacho kitakuwepo shambani kwake kwa muda mrefu na kizazi ambacho kitaweza kumtolea mazao bora wakati wote. Kwa hivyo kuzuia mbuzi wake kuzaliana wenyewe kwa wenyewe itakuwa ni jambo la muhimu sana kwake ili kuhakikisha eh, mifugo yake iko katika hali nzuri na ufugaji wake ni ufugaji wa tija. Sasa mfugaji anawezaje kuhakikisha kwamba mbuzi wenye undugu katika shamba lake hawapandani. Wafugaji wengi njia ambayo wameitumia 
ni kuondoa mabeberu wanayotumia shambani mwao mara tu yale mabeberu yanapofanya kazi ile ambayo wanataka kufanya yani kupanda wale majike Japo hii ni njia nzuri pia na inaweza kukuhakikishia kwamba mbuzi wenye undugu wasipandane lakini pia inaweza ikawa ni njia ambayo ni ya gharama sana kwa mfano sisi hapa shambani farm tuna mabeberu ya aina ya boa ambayo tumeyaleta kutoka Afrika Kusini pamoja na mabeberu ya kalahari red sasa fikiria kwamba baada tu ya mwaka mmoja ni atoe yale mabeberu alafu tuagize tena mabeberu mengine kutoka Afrika Kusini na tunajua gharama za kuleta mifugo kutoka nje ya nchi ziko juu sana kwa hivyo inaweza ikawa ni jambo ambalo litakuwa la gharama sana katika ufugaji wetu. Mimi ni ningependa kushauri wafugaji kuweka rekodi nzuri pale shambani kwao. Kwa mfano, kama kila mnyama akiwekewa hereni inaweza kusaidia kujua mnyama yupi na namba gani amepandwa na beberu gani. Na utafanyaje ili kuzuia basi au ili kusababisha wanyama fulani wapandwe na beberu fulani na wanyama fulani wasipandwe na beberu fulani. Hii ni rahisi sana. Cha msingi ni kuhakikisha wale mabeberu wako hawakai hawa moja kwa moja au muda wote na majike. Alafu unaweza kutengenesha majike ukawatengenezea vyumba mbalimbali mbali, vyumba tofauti ambapo katika hivyo vyumba ndipo wanapoweza kukutana na wale mabeberu. Kwa mfano, mbuzi unaweza kuvalisha hereni kutoka namba moja mpaka namba hamsini ukawaweka katika kundi ambalo litapandwa na beberu fulani aina ya red kalahari. Alafu mbuzi kutoka Helen namba Helen namba hamsini na moja mpaka mia unaweka katika kundi jingine ambapo watapandwa na beberu wa aina ya boa. Watoto wa wale mbuzi waliopandwa na kalahari red yani mbuzi namba moja mpaka hamsini hawatakiwi tena kupandwa na yule beberu wa red kalahari kwa hivyo hao watoto unaweza ukaruhusu wakapandwa na yule beberu wa boa ambaye yeye alipanda mbuzi kutoka namba hamsini moja mpaka namba mia lakini wale mabeberu bado wanaendelea wanaweza kuendelea kupanda wale majike na kuzaa tena watoto ambao watakuwa ni siblings madada na makaka wa hao watoto waliozaliwa uzao wa kwanza na kwa hivyo unaweza uka cross kwamba watoto waliozaliwa na kalahari red beberu wa kalahari red wanaweza kapandwa na beberu wa boa au na watoto waliozaliwa na beberu wa boa kwa hivyo hiyo ni njia uh, moja wapo ya kusababisha kwamba mbuzi wasiweze ku, uh, kupandana wenyewe kwa wenyewe uh, bila kuwa na, 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 na uangalizi uh, wa karibu lakini pia mtu anaweza akaona kwamba itakuwa ni ngumu au ni gharama kuhakikisha kwamba mabeberu hayakai na majike muda wote. Sana sana pale ambapo ni ufugaji wetu huu wa kuchunga mbuzi muda wote. Wamasai wamenifurahisha sana. Wana njia ambayo wanaitumia ya kuweza kuzuia mabeberu hata kama yanaenda malishoni na na, na, na mbuzi majike bado wasiweze kuwapanda. Hii ni kitu ambacho pia wenzetu uko ghaibuni wamekibuni muda mrefu ni kitu wanaita mating apron. Ni kama kitambaa fulani uh, au plastic fulani ambayo inawekwa kwenye kifua Uh, cha mbuzi inayoshuka inayoshuka chini ambayo inamzuia beberu 
pale anapojaribu kupanda jike asiweze kuingiza ume wake ndani ya uke wa yule mbuzi jike nitaonyesha video ambayo itakuwa na inaonyesha kiuhalisia hiyo mating apron ikoje Wamasai sana sana wanatumia uh, maplastiki wanakata kutoka katika madumu na ndio wanavalisha mabeberu wao ili wandapo malishoni na majiki ya wasiweze kuwapanda mpaka pale ambapo wanaamua kwamba sasa ni msimu wa kuwapanda na sasa madume haya ndio tunataka yapande majike haya Kwa hivyo wapendwa hilo ndilo jambo ambalo nilikuwa naona uh, litakuwa muhimu kwa sisi kuongelea siku hii ya leo napenda kukaribisha maoni yenu kwenye comment section hapo chini Karibuni sana wakeni maoni yenu. Nitashukuru pia mkisubscribe kwenye channel yetu ili tuweze kuendelea kuwa pamoja na ukiklik hiyo bell button ili mara tu pale ambapo tuna upload video mpya uweze kupata uh, taarifa na kuwa wa kwanza uh, kuweza ku, kuona video zetu na hata kushirikiana na sisi katika kuboresha ufugaji wa mbuzi hapa Tanzania. Asanteni sana na niwatakie siku njema. Karibuni.